good evening welcome back to hss english classroom plus one english part of the sarathile death the leveler enna kavitha vishadhikarikkanaanu ippol uddheshikkunnathu james shirley enna kaviyaanu ee kavitha ezhuthiyirikkunnathu idinde title death the leveler ennaanu maranam adu level cheyyunnathu ennaanu idinde artham veliya pongachangalu പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വലിയ പൊങ്ങച്ചം നടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പൊങ്ങച്ചത്തിലും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലും യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മരണം അത് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പിടികൂടും മരണത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സമന്മാരാകും അതിനാൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ആളുകളും ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല മെസ്സേജാണ് ഈ പോയ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതിലെ ലൈനുകൾ വായിച്ച് വൺ ബൈ വൺ ആയി ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വിശദീകരണം തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. We are talking about that our blood, pure blood, our inheritance, our inheritance, that is the glory, that is the mahatwa, we are talking about our mahatwa, we are talking about our mahatwa, we are talking about our mahatwa, മഹത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അതേപോലെ ഞാൻ ധനികനാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഉയർന്നവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ആർ ഷേഡോസ് അതൊക്കെ നിഴലുകളാണ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ആമർ എഗൻസ്റ്റ് ഫെയ്റ്റ് വിധിക്കെതിരായി ഒരു പടച്ചട്ടയും ഇല്ല യുദ്ധത്തിൽ ധരിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കൾ അവരുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധരിക്കുന്ന പടച്ചട്ട ആമർ അങ്ങനെയുള്ള ആർമർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചട്ട ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെത്ത് ലൈസ് സൈസി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് മരണം എല്ലാ ആളുകളെയും സ്പർശിക്കുമെന്നാണ് ഓൺ കിങ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നവരെയും മരണം പിടികൂടുമെന്നുള്ളതാണ് ഡത്തിന്റെ ഡെത്ത് ലൈസ് ഇസ് ഐസി ഹാൻഡ് മരണം അതിന്റെ നനുത്ത കൈകൾ തണുത്ത കൈകൾ എല്ലാവരിലും സ്പർശിക്കും മരണം പിടികൂടും സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ഡൗൺ കിരീടവും ചെങ്കോലും തകർന്നു വീഴുമെന്നാണ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡെസ് ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് വിത്ത് പോർ ക്രോക്കറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് സ്പേഡ് മണ്ണിൽ അരിവാളിനും അതേപോലെ മൺവെട്ടിക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം മണ്ണിൽ എല്ലാവരും തുല്യരായി വെക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ അവസാനിക്കും മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും അവിടെ രാജാവെന്നോ പ്രജയെന്നോ ധനികനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും മരണത്തിന് ഇല്ല ഇതാണ് ആദ്യ സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വേർതിരിവുകളില്ലാതെ മരണം എല്ലാ ആളുകളെയും സമീപിക്കും ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും ഒന്നും മരണത്തിന് വിഷയമല്ല മരണം എല്ലാവരെയും പിടികൂടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയില് പറയുന്നു സോ മെൻ വിത്ത് സോഡ് സം മെൻ വിത്ത് സോഡ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് റോറൽസ് വേ ദ കിൽ ചില ആളുകൾ വാളുകൾ കൊണ്ട് വയലുകൾ കൊയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ കോൺക്കറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കോൺക്കറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധനയോടെ കാണുന്ന പലരും ആരാധനയോടെ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ നെപ്പോളിയനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് നെ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സോട്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് അവർ വയലുകൾ കൊയ്യും എന്നത് തലകൾ കൊയ്യുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കീഴടക്കി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി അവർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വേർ ദ കിൽ പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വയലുകൾ കൊയ്തു മാറ്റി പുതിയത് പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വലിയ കീർത്തികൾ ലോറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശസ്തിയെ സൂചിപ്പിക്ക
വലിയ പ്രശസ്തികൾ നേടുകയും ചെയ്യും ബട്ട് ദർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ആസ്മസ് ഫീൽഡ് പക്ഷെ അവരും അവരുടെ ആ ഞരമ്പുകളും അവരുടെ ആ ശക്തിയും ആ പവറും അവസാനം എന്താണ് ഈൽഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും ആര് തന്നെ ആയാലും ദ ചെയ്യും ബട്ട് വൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റിൽ ഏർലി ഓർ ലേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയായാലും അവർ വിധിക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദ സ്റ്റൂപ് ടു ഫേറ്റ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ദേ മേമറിംഗ് ബ്രത്ത് വൻ ദ പേൽ കാറ്റീവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ഡെത്ത് അവരുടെ ശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ജീവനും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു നല്ല വളരെ യോജിച്ച ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗിവ് അപ്പ് ദർ ബ്രത്ത് ഇൻ മേമറിംഗ് മേമറിംഗ് ബ്രത്ത് പതുക്കെ അതായത് അവരുടെ എത്ര എത്ര ശക്തന്മാരായാലും മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ നിസ്സഹായതയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഗിവ് അപ്പ് ദർ മേമറിംഗ് ബ്രത്ത് ദ പെയിൽ കാറ്റ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റ് ടു ഡെത്ത് നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണ് ഇപ്പൊ പോയത്തിൽ ഇമേജ് ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനൊക്കെ തന്ന് ഇമേജിനൊക്കെ പറ്റി ചോദിച്ചേക്കാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു രൂപമാണ് മനസ്സിലൂടെ നമ്മളുടെ കടന്നു പോകുന്നത് പെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളറി വെളുത്തവരുടെ മുഖ ഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിസ്സഹായരായ തടവുകാർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ശത്രു സൈന്യത്താൽ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കാപ്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്രീപ് ടു ഡെത്ത് അവർ മരണത്തിലെ കിഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മരണത്തെ നേരിടുകയല്ല മരണത്തിനോടടുത്ത് എല്ലാ ആളുകളും എന്താണ് വളരെ ദയനീയമായ നിസ്സഹായമായ അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിപ്പി കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ് പറയുന്നു ദ ഗാർലൻസ് വിത്ത് ഓൺ യുവർ ബ്രോ then boss no more of your mighty deeds garlands alangarangal allengil aabharanangal ningalde nettithadathile aabharanangal rajakanmaro uyarna aalukalo allengil ningalkku kittuna angeekarangalo ningalde thalil pookal choodu choodan karanamaya angeekarangalo ellam vithar on your bro adakke kolinju povu illadai povu then boss no more of your mighty deeds appo njangale ningalude ഡീഡ്സിനെ കുറിച്ച് മൈറ്റി ഡീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല അപ്പോൾ ഡെസ് പേർപ്പിൾ ആൾട്ടാർ നൗ സി വേ ദ വിക്ടർ വിക്റ്റിം ബ്ലീഡ്സ് ഡെത്ത് പേർപ്പിൾ ആൾട്ടാർ മറ്റൊരു ഇമേജ് ആണ് മരണത്തിൻ്റെ എന്താണ് പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള രക്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പേർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ആൾട്ടാർ ആൾട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിപീഠം ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അവിടെ വിക്ടറും വിക്റ്റിമും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും എന്നതാണ് വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ചയാൾ വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടവൻ കീഴടക്കിയവനും കീഴടക്കപ്പെട്ടവനും രണ്ടുപേരും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ മരണത്തിൻ്റെ അൾട്ടാറിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് കീഴടക്കിയവനും കീഴടക്കപ്പെട്ടവനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അവസാനം രണ്ടുപേരും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രക്തം വാർന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും യുവർ ഹെഡ്സ് മസ് കം ടു ദ കോൾ ടു അവസാനം നിങ്ങളുടെ തല നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അഭിമാന അഭിമാനപൂർവ്വം നിൽക്കുന്ന തല ചൂം ശവകുടീരത്തിൽ വെക്കപ്പെടും കോൾ ചൂം തണുത്ത മരണത്തെ പലപ്പോഴും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു തണുപ്പ് മരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു തണുത്ത ശവകുടീരത്തിൽ വെക്കപ്പെടും ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ് ഈ അവസാന ലൈനാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് നീതിമാന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേൾഡിൽ ചെയ്ത ആളുകളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദർ ടെസ്റ്റ് അവരുടെ മണ്ണിൽ വിരിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരണശേഷം ഇവിടെ സുഗന്ധമായിട്ട് പരിരസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർ ഓർമ്മിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് എപ്പോഴും നശിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നാണ് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതേസമയം നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ പോയം നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില പിന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയത്ത് നിന്നുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈന് തന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ ചോദിക്കും അതിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ചോദിക്കും പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്
എന്താണ് ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എല്ലാ പോയ പോയറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഈ പിന്നെ റൈം സ്കീം അതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് റൈം സ്കീം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എല്ലാ സ്റ്റാൻസിലും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം അത് ഒരു ഡിവൈസാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമാണ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷെഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് രക്തത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളുടെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ആ മഹത്വ മഹത്വങ്ങൾ അത് ഷെഡോസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനിൽ ഈ ബ്ലഡും സ്റ്റേറ്റും ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡും സ്റ്റേറ്റും ഷെഡോസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു മെറ്റഫർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ എന്താണ് ഡെത്ത് ലൈസ് ഇസ് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് മരണം അതിൻ്റെ തണുത്ത കൈകൾ കിങ്സിനെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ സ്പർശിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ മരണത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി എന്നതുപോലെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഡെത്ത് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഡെത്തിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ മരണം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ അതിനെ വ്യക്തി എന്നതുപോലെ പോയിട്ട് പറയുന്നു ഡെത്ത് മരണം അതിൻ്റെ കൈകൾ വെക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരെ മേൽ വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുക പേഴ്സൺ എന്നതുപോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെത്ത് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ കിരീടവും ചെങ്കോലും തകർന്നു വീഴും എന്നതുകൊണ്ട് പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അത് ഒരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റോണമി എന്നാണ് മെറ്റോണമി അപ്പൊ അത് ഒരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് മെറ്റോണമി സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ എൻ്റെ ഈക്വലി മെയ്ഡ് വിത്ത് പുവർ ക്രൂക്കറ്റ് സൈത്തൻ സ്പേഡ് അപ്പൊ സെപ്റ്ററും ക്രൗണും രാജാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അധികാരത്തെയും സ്വാധീന ശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ സൈത്തും സ്പേഡും പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവനെ അല്ലെങ്കിൽ ലേമെന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിനെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് മെറ്റോണമി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അവസാന സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഒരു പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് കൂടിയുണ്ട് വിക്ടർ വിക്റ്റിം ബ്ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിക്ടർ വിക്റ്റിം ബ്ലീഡ്സ് വിക്ടർ ജയിച്ചവൻ വിക്റ്റിം ഇരയാകുന്നവൻ ഇവർ രണ്ടു പേരും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു രക്തം വാർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് വിക്ടറും വിക്റ്റിമും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പോയിറ്റിക് ഡിവൈസിന് നമ്മൾ അക്സിമോറൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ആ പാഠത്തിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലെ അവസാനം പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലും തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിലും ആവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ലൈനാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് പോയറ്റ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ചില ചിന്തകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾക്കൊക്കെ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെയിൻ ഷേളി ഈ പോയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ